<laughs> so, ang pamagat po natin, katulad ng sinabi po kanina, ay keep, keep it up. Ano? So, ang ibig po sabihin ng keep it up, keep on high, ano? keep on moving, keep on fire. So, mag- para para po, halos ang meaning po niyan. Ano? So, ang Panginoon ng, ng uh, lalangin niya ang mundo, nung sinabi po niyang, uh, let there be light, at alam po natin, uh, sa mga narinig na rin po natin, ang light po daw ay patuloy na nag- uh, Nag-expand po hanggang sa panahong ito. So, I declare right now, keep it up. Isulat nyo po, itype nyo po, keep it up, brothers and sisters. Amen? Okay, I like that uh, ano po, encouragement when they say, keep it up, pastor. Okay, ang ganda po ano, dahil hindi po tayo pwedeng manatili sa stagnant, na stagnant, uh, na, na walang nangyayari. We must keep on moving up. Amen. So, ang sabi po ng salita ng Diyos sa Romans 12.12, 12, uh, Let your hope keep you joyful, be patient in your troubles, and pray at all times. So, ito pong tatlong ito po that I believe ito po yung magkikip it up po sa atin, sa ating pananampalataya at paglalakad sa ating Panginoong Esu Kristo. So, number one, let your hope Keep you joyful. Aba, nung binabasa ko po ito, nung nakita ko, uh, uh, palagi kong nakikita to, naririnig, pero uh, nag-strike po sa akin nung sinabing, let your hope, ang pag-asa natin, pinapag-asa natin, keep you joyful. How can my hope keep me joyful? So you see, uh, pag namamag-asa ka, it's really, it, ang sabi po ng uh, dictionary, ang ibig sabihin po ng hope, a feeling of expectation that something good is to, is going to happen. Ano po? A feeling of expectation that something good is to happen. Yun po yung pag-asa. Totoo nga naman po, no? pag nag, may problema ka, kapag uh, I mean, may inaasam-asam ka, may inihintay ka, you're hoping na darating, you're hoping na may mangyayaring maganda. Lalong-lalong na when we pray, we are hoping na sasagot ang Panginoon. Amen? So dito sinabi po niya, let, let your hope keep you joyful. So habang naghihintay po tayo, habang inaasam-asam natin yung kasagutan na ibibigay ng Diyos sa ating mga panalangin, whatever ang kasagutan na yan, kailanman yan, let us keep our heart in a joyful state. Huwag tayong lungkutin. Huwag tayong parang uh, matatapos na yung mundo. Dito sa Italia, meron po silang ka, kasabihan. La esperanza el ultimo da morire. La esperanza el ultimo da morire. Na ibig sabihin po, ang pag-asa po daw dapat ang siyang huling namamatay. Ang ganda, no? So, totoo po yan. I do believe po. Hang, lalo na tayong mga mananampalata, yung pag-asa kailanman hindi mamamatay sa atin. Sapagkat buhay ang Diyos sa atin. Amen. Ang ganda po, why we hope in God, ano ho, kasi yung hope, it's involved waiting. Amen. So, uh, uh, hope also strengthen our faith, yung pananampalataya natin. And hope also involved trusting o pagtitiwala sa Panginoon. Kaya itong mga bagay na ito ay tumatatag, ay tumitibay po sa ating mga buhay while we wait, while we hope sa pagliligtas ng Panginoon. Amen. Ito pang maganda. Merong apat akong nakita kung ano yung ginagawa ng hope sa atin. Hope always reminds us of your past victories. Tama? Abang naghihintay ka Diyos, sa Diyos at walang nangyayari, ngayon, iniisip mo, ginawa na ng Diyos tati ito. Gagawin niya ulit sa akin. If he did it yesterday, he will do it again. Sabihin po natin, kung ginawa ng Diyos dati, gagawin pa rin niya ulit ang kanyang pagliligtas, pagpapagaling, pagpuprovide, anumang bagay po yan. Amen! And hope also remind us of His saving power. Amen. Abang inaasam-asam natin, inihintay-hintay natin, 
Ito po yung mga panahon when we remind ourselves that God is our Savior. That God will save us even at this moment. Amen? And also, hope reminds us who God is. Kung sino ang Diyos. Amen? O nga naman, ba't ka aasa sa isang taong alam mong hindi katiwa-tiwala? Or aasa sa isang Diyos na hindi naman sumasagot ng mga panalangin? Kaya nga tayo nananalangin because we're hoping talaga na sasagot si Lord. And we know na darating po yun. Amen. And hope also remind us of His promises. E di ba, abang inaasama mo yung mga pagdating ng pagsaklolo ng Panginoon, you also remind yourself of His promises. At doon mo binabagit, declare yung mga promises ni Lord over your life. Amen. Hallelujah. Kaya nga, Uh, uh, may tatlong sinabi niyang greatest or great in this world yung hope, faith, and love. So, tatlo pong bagay na hindi po nawawala dapat sa buhay nating kristyano. Hope, faith, and love. Amen. Amen. Hallelujah. Number two, for, for us to keep, na mag keep, keep it up natin ang ating pagsulong, ang ating paglilingkod sa Panginoon. Number two is yung sabi niyang ganito, Patient in trouble. Wow. Okay. Okay yung magpasyensya. Ano? Yung maging patient. Pero wag lang, wag lang yung trouble, Lord. Hindi. Ano? Ang sabi po niya, patient in trouble. Okay. Uh, uh, ibig sabihin ng trouble, ano? It's, uh, ang tro- pag may trouble ka, Many times, kung kulang maliit ang panampalatay mo sa Panginoon, sometimes you really panic. Tama? You are being stressed or being depressed. Pag nasa trouble ka or wala kang kapayapaan. Pero dito, sabi po niya, be patient in your trouble. Ang katotohan po, gusto niyo po bang malaman? Tasabihin ko po sa inyo, ang katotohan po, lahat po tayo, we will be all in trouble. Amen? We will be all in trouble. We will all face challenges, problems sa buhay. Amen? Pero ang katotohan, isa pong dapat na mangyari po sa atin, anumang trouble, anumang challenges, problema ang dumarating sa buhay po natin, kailangan maging responsible po tayo dun sa action natin towards this trouble or challenges sa buhay. Amen. So, anong sabi ng Panginoon? Be patient. Wow. Hintay ka lang. Parang, huwag kang magpapanik. Huwag kang magugulumihan. Huwag kang may stress. Be patient. Ayahan mo yung course ng trouble mo ay may i-develop sa, sa, sa buhay mo. Because trouble in our life, challenges in our life, ang dami po niyang benefits po sa atin at narinig po natin yung mga preaching in regards po dyan. Amen? So, of course, may two kinds of trouble na dinadasan ng isang tao. Yung trouble na siya ang nag-create. Hello? Ang dapat mong gawin doon, hindi magpasensya, magbago o magsisi. Amen? <laughs> Maraming mga tao or even Christian, ano po, many times tayo po yung nag-create ng trouble po natin. So, anong gagawin natin doon? Magpasap tayo sa Panginoon, magsisi tayo, aminin natin. And there, there is another kind of trouble. Yung trouble dahil sa naglilingkod ka sa Panginoon. There are people, at ito po yung sinasabi ng salita di po, ng Diyos dito, be patient in your trouble. Kapag may mga taong nag-uusig sa'yo, yung, even yung mga pangyayari sa mundong ito ay parang apektado po, be patient. Sapagkat may gagawin ng Panginoon. Amen. Keep it up. Sabi nga ni Pastora ngayon. Hallelujah. Okay. Alam nyo, okay, be patient in trouble, pero really, God, inayahan niyang dumating din po ito sa atin, ano ho, at para maging pasensyoso tayo, dahil kapag pasensyoso tayo sa mga trouble na dumarating sa ating mga buhay, Laging dumarating ang pagliligtas ng Panginoon. And ang, ako po, isa sa mga panalangin ng Panginoon bago siya umalis dito sa lupa sa John chapter 17 ng panalangin niya sa mga 
disciple niya at sa mga future disciple, ito po ang panalangin niya, ang sabi niya, hindi ko idinadalangin, kasi sabi niya dito, you will face many troubles, you will face persecution, yung unang mga talata po rito, sa John 17, 15, 16, ang sabi niya, hindi ko idinadalangin, kunin mo sila ama, sa so, daigdig na ito, kundi iligtas mo lis, iligtas mo sila sa masasama, Inulit ko po, hindi ko idinadalangin na kunin mo sila sa daigdig na ito. Hindi, parang sinasabi ng Panginoon, hindi ko dinadalangin na tanggalin mo sila, ako talk trouble. Wow! <laughs> ang, bakit? Ano gusto ng Panginoon? That we are patient in the midst of trouble. And then when we are patient in the midst of trouble, it seems wala ka ng ligtas, wala ka ng... And then darating ang salvation, deliverance ng Panginoon. Sapagkat ito ang panalangin ng Diyos. Tayo, marami po ngayon sa inyo ang nasa gitna ng trouble. Challenges sa buhay. Crisis. Financially. Racial, relational. Abit, iba't ibang uri ng mga problema. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi ko dinadalangin kundi mo sila sa daigdig to. Out of trouble. Ano? Kundi iligtas mo sila sa mga masasama. Hindi sila tagasan libutan. Tulad ko na hindi rin tagasan libutan. Ano ang ginagawa sa atin ng pagiging patient sa trouble? Number one, it humbles us. Amen? Number two, number two it strengthens our inner man. Pinapalakas po yung pagkatao po natin. Number three, it strengthens your emotion. Number four, it releases revelation. Amen. Sin, uh, sino po sa inyo na, nung nasa kaligitnaan kayo ng maraming problema etc et challenges sa buhay dun lalo nangungusap ang Panginoon sa inyo bakit? dun lalo kayong matiging ting masigasig na pananalangin and then God speak to you nire-reveal niya ang kanyang sarili Amen? kaya sinabi niya be patient in your trouble Hallelujah! last for us to keep it up ang ating buhay kristyano Ah, ito na ginagawa po natin. Ano ho? Pray at all times. Sabi po natin, pray at all times. Dito po, this, uh, this word indicates that we must be totally dependent kay God. Amen? Number two, that God loves to hear your prayers. Kasi sabi niya, pray at all times. Gusto ng Panginoon. We continually, constantly, consistently praying to Him. Gusto niyang naririnig ang boses natin. Ngayon po, malayo po si Shiny sa amin for many years na ano po, the, 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 the thing that we really wanted every day, yung marinig namin siya. Hey, man, it's the same with God. The only thing na gusto ng Panginoon sa atin, really, ano po, higit po sa lahat, yung ating communion sa Kanya. Yung ating panalangin sa Kanya. Amen? So, pray at all time also to indicate that God loves to answer our prayers. Sabi niya, pray at all times. Bakit? Para hindi sagutin ng mga panalangin at para makatulog siya habang humingi tayo sa mga request po natin. No! Because He wanted to answer our prayers. Amen? And number four, This word, pray at all times, indicate that He wants us to be in His presence. Hallelujah! Number five, that He wants us to experience and know Him more. Ito po, that's why we pray. Not to get, get things or to be blessed, but first and foremost is to experience Him and know Him more sa ating buhay. Keep it, keep it up, brothers and sisters. Inulit ko po ang ating talata. Let your hope keep you joyful. Wow! <laughs> Be patient in your troubles. Number three, pray at all times. Romans 12.12 12. Tayo po yung manalangin. Panginoon, kami po yung nagpapasalamat for you with you wanted us Lord God to keep it up Panginoon and I pray sa oras na ito magpalakas ka mag-empower ka Panginoon for 
Even in our trouble, Lord God, there is blessing, Panginoon. And Lord, as we hope, Lord God, we can wait, Lord God, joyfully enjoy every moment ng aming mga buhay. And thank you, Lord God, for you encourage us to pray because you wanted to answer, to hear us, Panginoon, to know you more, to experience you, Lord God. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin. Lord, sa oras na ito, just pour out your peace and joy sa aming mga puso, Panginoon. Salamat, Lord God. Strengthen mo, Lord God. Give, bigyan mo ng wisdom lahat ng, uh, nasa gitna ng mga trouble and challenges sa buhay sa araw na ito, Panginoon. Salamat po, Lord God. We thank you, Father God. Minamahal ka po namin, Lord God. This is our prayer, Lord God. In Jesus' name, and everyone will say, keep it up. Sabihin po natin, keep it up. Amen. Amen.